ஹே கை சம் ஹாஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஒன் பெட்ஸ் அண்ட் அக்வரியம்ஸ் கைஸ் நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் குராமியில் வந்து மூணு டைப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் குராமி அதான் காமனாக வந்து அக்வாரியம்காகவே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒயிட் குராமி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டேல் குராமி அது வந்து டெயிலில் ரெட் கலரில் இருக்கும் பாடி வந்து நல்ல டார்க் கலரில் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபண்ட் இயர் இல்லாட்டினா வந்து கிரே குராமின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூணு டைப் தான் வந்து பேசிக்கலாக நம்ம மார்க்கெட்டில் அக்வாரியம் ஹாபிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இதோட லைஃப் ஸ்பென் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டின் இயர்ஸ் வரையும் கண்டிப்பாக இருந்துடும் அது இல்லாமல் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டிவிட்டியில் வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி வரையும் வளரும் நேச்சுரலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மூணு அடி வரையும் கூட நேச்சுரலில் வளரும் கைஸ் இது ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷு மோஸ்ட் வாட்டர் கண்டிஷன் இது நல்லாவே சூட் ஆகிடும் இதோடைய டெம்பரேச்சர் பொறுத்தவரையும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சரில் நல்லாவே சர்வே ஆகும் ஆனால் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரையும் அந்த டெம்பரேச்சரை டாலரேட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதோட கேரிங் பொறுத்தவரையும் இதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கண்டிப்பாக செய்வீங்க அப்படின்னா ஜெயின் குராமியை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன விஷயம்னா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய டேங்க் தேவைப்படும் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக வளரும் ரொம்ப பெரிய சைஸாகவும் வளரும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் பெரிய டேங்க் தேவைப்படும் அது மட்டும் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஜெயின் குராமி சூஸ் பண்ணலாம் ஃபில்ட்ரேஷன் பொறுத்தவரையும் நார்மல் ஃபில்ட்ரேஷனே போதுமானது தான் இது ஒரு செமி அக்ரூசிவ் ஃபிஷ் அது இல்லாமல் ரொம்ப பெருசாக வளரக்கூடிய ஃபிஷ்ன்றதுனால ஓரளவுக்கு பெருசாக வளரக்கூடிய ஃபிஷ் கூட நீங்கள் வந்து கலந்து விடலாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கம்யூனல் டேங்கில் விட முடியாது இது வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்காது சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும் இப்போ இதோடய ஃபீடிங் பொறுத்தவரையும் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் எல்லா மாதிரி ஃபீடிங் கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் கொடுத்தீங்கன்னா இதோடைய ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஜெயின் குராமி பொறுத்தவரையும் ஃபீமேலோட மேல் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாகவே இருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த மெச்சூர் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மேல் ரொம்ப அக்ரெசிவாகவே இருக்கும் ப்ரீடிங்னு வரும்போது தனியாக வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்ரு யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் வளரக்கூடிய ஃபிஷஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன சைஸ் வாங்கி வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதோட ஃபீடிங்கில் நீங்கள் கரெக்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதோட ஜெண்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட டார்சல் ஃபின் இருக்கு இல்லையா அதாவது டாப்பில் இருக்கிற ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக எண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பில் இருக்கிற ஃபின் வந்து ரவுண்டாக முடியும் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக முடியும் ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரவுண்டாக முடியும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் சின்ன சைஸில் பார்த்தாலும் நீங்கள் இதே ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் சின்ன சைஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இதே ஐடென்டிஃபிகேஷனில் தெரியும் மேலே டாப் ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக முடியும் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக முடியும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதே ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா இது மெச்சூர் ஸ்டேஜ் வரும்போது ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு இன்ச் வரும்போது அதோடய தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டாக வந்து ஒரு ஹம்ப் வர ஆரம்பிக்கும் மேலுக்கு மட்டும் அந்த ஹம்ப் வரும் ஃபீமேலுக்கு வராது மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிப்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஃபீமேல் கம்பேர் பண்ணும்போது மேலுக்கு வந்து லிப்ஸ் திக்காகவே இருக்கும் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் மெச்சூர் ஸ்டேஜ் வரும்போது ஃபீமேலுக்கு வந்து லிப்ஸ் திக்காக இருக்காது ஹம்பு சுத்தமாக வராது இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்